ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം മീൻസ് ഇതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് ഏകദേശം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഉപകരിക്കും അപ്പൊ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പതിനെട്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വന്റി ടു ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഓക്കെ സോനട്ട് ഓക്കെ സോനട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഏഷ്യോ പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും പി എസ് സി പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഏഷ്യോ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോളം ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ നോർമലി കാർസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് വിൽ ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ടേണിംഗ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ഈസ് കോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഏഷ്യ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്സിൽ എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷൻ വരുന്നു അതായത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഈസ് ടു മുപ്പത്താറ് അത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്സ് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ശരിയെന്നുള്ളുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് പത്ത് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് നോർമലി കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പുറത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ From which material the steering column is made? We have almost all the time answers. We have a little mistake. From which material the steering column? Steering column is the same as the steering column. സ്റ്റീയറിംഗ് നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക ഒരു തവണ അത് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ അല്ല അല്ലാതെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വേറെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹാർഡ് റബ്ബർ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റീല് അസ്പെറ്റോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രാസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീൽ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റീറിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇതാണ് സ്റ്റീറിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റീറിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് അത് വന്നെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ആമ വഴി ഡ്രോപ്പ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ലിങ്കിൽ എത്തി ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് ഡ്രോപ്പ് ആമിലേക്ക് എത്തി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആം ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആമിൽ നിന്ന് സ്റ്റീറിംഗ് ഡ്രാഗ് ലിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്സിലേക്ക് തന്നെ കണക്ഷൻ വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുമായി ഈ ഫിഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതായത് ഡ്രോപ്പ് ആമിന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ഡ്രാഗ് ലിങ്കിന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എന്തായാലും ആർക്കും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ജനറലി ഹൗ മച്ച് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഷുഡ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെ ഓക്കെ സോണറ്റ് സുഹേൽ വെൽ ഡൺ ഓക്കെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ ആൻസർ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പേപ്പർ നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പോവാം ഓക്കെ ഏഴ്
ഓക്കെ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് മീൻസ് ചെയ്താൽ എന്താ വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻക്ലിനോഷൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് പിൻ കിങ് പിന്നിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷനും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ Which steering gear box gives variable steering ratio? Which steering gear box gives variable steering ratio? Which steering gear box gives variable steering ratio? Okay, warm and wheel is what we use in the video. Warm and wheel. ട്രാക്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേരിയബിൾ സ്റ്റീയറിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നോർമലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റാക്കാൻ ബിനിയനിൽ തന്നെയാണ് റാക്കാൻ ബിനിയനിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ തൊട്ട് തേർട്ടീൻ ഈസ് ടു വൺ വരെ നമുക്ക് ഇത് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വണ്ടി സ്ട്രേറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പതിനാറ് ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടേൺ ചെയ്യില്ലേ ഈ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പതിമൂന്ന് ഈസ് ടു വണ്ണിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ വോമൻ വീല് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാക്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ബോക്സ് ആണ് വോമൻ വീൽ ഇയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ടൈപ്പോളം ഇയർ ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് വോമൻ സെക്ടർ ഉണ്ട് വോമൻ റോളർ ഉണ്ട് വോമൻ നെറ്റ് ഉണ്ട് വോമൻ വീൽ ഉണ്ട് റീസർക്കുലേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാമൻ പെക്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് ക്യാമൻ റോളർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റാക്കൻ വീൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഏതാണ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഏതായിരിക്കും പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണ് വരിക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം ദിസ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾട്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾട്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് ബോക്സ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നോർമലി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് റാക്കൻ ബീൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി ഓർത്ത് ചെയ്യാം റാക്കാൻ ബിരിയാണിലാണ് നമ്മൾ വേരിയൽ ഗിയർ റേഷ്യ യൂസ് ചെയ്യാം പതിനാറ് ഈസ്റ്റ് വൺ തൊട്ട് പതിമൂന്ന് ഈസ്റ്റ് വൺ വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുക കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇത് ഈ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സുകൾ അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീയറിംഗ് വളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ലേ ഈ കണക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസ്പെക്ട്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റാക്കാൻ ബിരിയൻ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് സിസ്റ്റം റാക്കാൻ ബിരിയാണ് വേരിയബിൾ ഗിയർ റേഷ്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും റാക്കാൻ ബിരിയാണിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ റാക്കാൻ ബിരിയൻ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ റാക്ക് കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും റാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടൈ റോഡിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സി റാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാ ചോദിച്ചാൽ ടൈ റോഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക റാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താണ് വോമൻ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ട് ഇതാണ് വോമ് വോമ് സെക്ടർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആ മേറ്റ് നടക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഗിയർ ബോക്സുകളെ മൊത്തം തരംതിരിക്കുന്നത് തിയറി പോർഷൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി ഒരുപാട് പോകുന്നില്ല ഇതാണ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓർത്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ലിങ്ക് ഇസ് കോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ലിങ്ക്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ലിങ്ക്സ് ഈസ് കോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ
വിത്തൌട്ട് ഡൗട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്താണ് കാസ്റ്റർ ആങ്കിൾ ആണ് കാസ്റ്റർ ആങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ കാസ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാസ്റ്റർ ആങ്കിൾ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ജസ്റ്റ് നോർത്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താ സി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് പിൻ സെന്റർ Like the steering axis, center line and the vertical axis when viewed from the side of the vehicle. Is it clear? Is it clear? Cast triangle and the other one is not viewed from the side. Clear? 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ബോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഓക്കെ കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലീനേഷൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലീനേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലീനേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണോ വരച്ചേ ഇങ്ങനെയാണോ വരച്ചേ അത് ഇങ്ങനെയാണോ വരച്ചേ ടയർ എവിടെ വരച്ചേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണോ സൈഡ് വ്യൂ ആണോ കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട് ആണ് നോക്കിയത് അല്ലെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോട്ടം പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ ഇത് നമ്മുടെ ആക്സസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആക്സസ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ വരച്ചു വെക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ലൈൻ വന്ന് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് ദൻ ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇത് അടക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളോട് പറയും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ എവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലാണ് അത് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണൽ സർഫിൽ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബിലോ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ബിലോ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റ് ആണോ പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റ് ആണോ നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വണ്ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് വന്ന് വീഴുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ വണ്ടി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിങ് പിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ സെന്റർ ലൈന്റെ റൈറ്റിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആണ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഓക്കെ വരച്ച് നോക്കാലോ വരച്ച് നോക്കാലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഇത് പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും വണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക വണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക എങ്ങോട്ടാ വണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അതായത് കാസ്റ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ പറയും ക്ലിയർ ഇത് ഈ മൂന്ന് ലൈ ഡയഗ്രാം അതിന്റെ ആ പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് വണ്ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ആൻസർ ച
കാരണം മാക്സിമം ആ ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റീവ് കാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഡാഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടയറിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഒട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കാസ്റ്റ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി ടു ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ടു ടു ത്രീ ഡിഗ്രി സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഏതായിരുന്നു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എത്ര ഏതായിരുന്നു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പർ ഈ ക്യാമ്പറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ക്യാമ്പർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് കിങ് പിന്നുമായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട കിങ് പിന്നുമായിട്ട് ക്യാമ്പറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അത് നമ്മൾ ടയറിന്റെ ഇംഗ്ലീനേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് ടയർ എത്രത്തോളം ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വർത്തിക്കൽ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആർ യു ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആകെ നോക്കുന്നത് എന്താണ് കിങ് പിന്നുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ടയറിന്റെ ചെലവ് മാത്രം നോക്കുക ടയറിന്റെ ചെലവ് മാത്രം നോക്കുക ഓക്കെ ആ ടയറിന്റെ ചെലവ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈസ് എ സം ഓഫ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാലോ ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കാസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല അത് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കെപ്പിയർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് കേരള ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റിയറിംഗ് ജോമട്രി എന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പറും ക്യാസ്റ്റർ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ക്യാമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു കാസ്റ്ററും ക്യാമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി വൺ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ നോർമലി നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമിൽ ക്യാമറ ആംഗിൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാധനം തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം പേർക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ദൻ ലോങ്ങിച്ചൂണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലോങ്ങിച്ചൂണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ആക്സൽ സെന്റർ ഈസ് കോൾ ലോങ്ങിച്ചൂണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ആക്സൽ ഈസ് കോൾ വീൽ വേസ് വീൽ ട്രാക്ക് വീൽ റിം ഓൾ ഓഫ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വിൽ ബേസ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫ്രണ്ടും റിയർ ആക്സിലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വീൽ ബേസ് ആണ് ഈ ഫിഗർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സ്ഥലം ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കാന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത് തൊട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വീൽ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മാറിപ്പോലല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറിപ്പോലല്ലോ വീൽ ബേസ് ആൻഡ് വീൽ ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ വീൽ ബേസ് ആൻഡ് വീൽ ട്രാക്ക് ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റ
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെ ഇതാണ് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ആണ് അല്ലെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി തെറ്റിപ്പോയ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ ചെയ്തു നോക്കി ഡ്രോപ്പ് ആം ഡ്രോപ്പ് ആം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ അടയ്ക്കാം ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്രോസ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്ലിൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ പൊസിഷൻസോ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ വെർട്ടിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് എ കിങ് പിൻ ഈസ് കോൾ വെർട്ടിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് എ കിങ് പിൻ ഈസ് കോൾ ക്യാമ്പറ ആംഗിൾ കാസ്ട്രാങ്കിൾ കിങ് പിൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വെർട്ടിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് കിങ് പിൻ കിങ് പിന്നിന്റെ ടെൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കാസ്റ്റർ കാസ്റ്റർ പ്ലസ് കിങ് പിൻ ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കിങ് പിൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാമ്പർ പ്ലസ് കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് മാനർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് യൂണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡെഡ് ആക്സിൽ ഓവർ ദ ലൈവ് വാക്സിൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എഞ്ചിൻ ഡോർ ഇറ്റ് കാരീസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റിയർ ദ വെഹിക്കിൾ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് ഇത് എന്താ ചോദ്യം എന്ന് അറിയോ വാട്ട് ഈസ് യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡെഡ് ആക്സിൽ ഓവർ ദ ലൈവ് വാക്സിൻ ലൈവ് വാക്സിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഡ് ആക്സിലിനുള്ള യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി അതിന് മാത്രമുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഡെഡ് ആക്സിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഡെഡ് ആക്സിന് വേറെ ഡെഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഡെഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡെമി ആക്സൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ ഡെമി ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കാണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എഞ്ചിൻ ഡോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെഡ് ആക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡെമി ആക്സൽ ആണ് അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇറ്റ് കാരീസ് വെഹിക്കിൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റിയർ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് ലൈവ് ആക്സിലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡെഡ് ആക്സിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ലാത്ത വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതാണ് ഡെഡ് ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെഡ് ആക്സിൽ ഈ ഡെഡ് ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡെമി ആക്സിൽ ആണ് അത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇറ്റ്സ് എ ഡെമി ആക്സിൽ ഇതിന് എന്തുമായി ബന്ധമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് എഞ്ചിൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാവിങ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് എഞ്ചിൻ ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആർ യു ഫോളോയിങ് കാരണം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ തെറ്റൊക്കെ വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് വന്നു എന്ന് കരുതി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ബട്ട് ഇൻ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ തെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുക്കുക തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അയ്യോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തെറ്റിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇതും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് വരില്ലല്ലോ അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈവ് ആക്സൺ ലൈവ് ആക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എഞ്ചിനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്യാമ്പറീസ്
to be okay clear aanallo nammal top view aanu nokkunnathu top view aanu nokkunnathu clear aanallo edu view aanu clear aanallo okay ivadu nokki okay idu front view kanichinde ivadu nokka ivade a sorry ivade b ivade a ingane cheringirikkam ingane ingane cheringirikkam vandiyude front ivade aanu front of the car ivade aanu okay nammal edha nokkunna plan aanu nokkunna sudhikka plan aanu nokkunna front of the car idana front of the car appo car വണ്ടി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വീലുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വീലിരിക്കണേന്ന് കഴിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഗോട്ടിറ്റ് ഓക്കെ ഒന്ന് അതായത് വണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അതായത് ഇതിന്റെ മുകൾ നോക്ക് ഈ വശം ചെറുതും ഇവിടെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇത് എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനിപ്പടി ട്രാക്ടർ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ടയറിന്റെ ഈ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ടോയിൻ എന്ന് പറയോ ടോ ഔട്ട് എന്ന് പറയോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എ ഫ്രണ്ട് എ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദ ടോ വെൻ വ്യൂ ഫ്രം ദ ടോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രണ്ട് വീൽസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഈസ് കോൾ ടോയ് ഇൻ ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വെൻ വ്യൂ ഫ്രം ദ ടോ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് വീൽ നോക്കുമ്പോ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ ചെയ്തേ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ടോയ് ഔട്ട് ഇതേതാണ് ടോയ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ടോയ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫ്രണ്ട് പുറത്തേക്കാ പോകുന്നത് the toy out is it clear are you following okay kana nammal idu varikkana samayathu nammal idu front view aayittu edukkirathu ok idu front view it's a top okay adu manasilaya idu clear aanu okay aanu alle toy out and toy in clear aanallo ee rendu definitions ingane note cheyidolle ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പി പി ടി അയച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അയച്ചു തരാം ആഫ്റ്റർ ദി സെക്ഷൻ അത് വെരി നെക്സ്റ്റ് മോമെന്റ് ഞാൻ അത് അയച്ചു തരും നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദ ടിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വീൽസ് ദ ടിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വീൽസ് Away from the vertical is called. 
Castor, Camber, Toyin, Toyota. Okay, very good. Camber. Can I then do another? You know, we toy in toy to particular code of a random for sure to stay with him. And then you would have mistaken the material. Camber will be the right answer. Okay. The power steering pump. Well driven by camshaft, chain driven by crankshaft, chain driven by camshaft, well driven by crankshaft. Power steering pump on. Power steering pump on. A poor avishola sana. A poor avishola sana. And Aluchima uh, answer here. Power steering pump. Well driven by crankshaft and the Larry answer. Here. Okay. Almost like the answer. The Portuguese is a mistake with Tinder, but my dear. Then the angle between the wheel in inclination and the path taken by the wheel is called a slip angle, drum angle, steering angle, and of this. The angle between the wheel in inclination and path taken by the wheel is called. Okay, option A, uh, slip angle and the answer. Okay, we have one day. The center. Path taken by no other. Not again the Okay. Then access over it. Is a will make in a ground. Clear. Clear on a law. The angle taken the wheel inclination and the path taken. Wheel inclination. Path taken the will make in a ground. Slip angle on a path. The only service that a steering linkage normally requires is. The tie rod adjustment, the lubrication, tall joint replacement, and all this. The only service that a steering link is normally requires. Okay, steering link is the tie rod adjustment. We are going to do the second thing. Okay. On cars having rack and bearing steering, the gear rack is attached to relay rod, cross shaft, pitman axis, the tie rod. On cars having rack and wheel steering, the gearbox is attached to relay rod, cross shaft, pitman axis, tie rod. What will be the answer? You can answer up. See. Here is a bond of chicken. A connector road of a parents are never put the tool on the chicken. A legend is it clear? Is it clear? The ticket alarm. Okay, good. Better answer. Put two or two stay under purple. Tie road will be the right answer. The turning circle of car is approximately. I don't know if I can answer that. I don't know if I can answer that. I don't know if I can answer that. Just step at this time. Another name of steering link road. It's very important. Another name for steering link road is track road, drag link, tie road, pit map. Another name of steering link rod. See, now if you go to the same way, the link rod in the bracket, the drag link is another. Okay, put up the steering wheel, column, box, drop arm, then another drag link, pin even another bucky conscience leggy. For the drag link in the bracket, the link rod, drag link. Okay, track road, tie road, another. Okay, hello. The repairing and low. So, yeah. Like. Then, most popular manual steering gear for cars is woman wheel, woman nut, track and pinion, recirculating. Most popular manual steering gear for cars. See. Most popular manual steering gear for cars. 
Rakan pinya. Okay. Woman bomb wheel abade use ya. Woman wheel abade use ya. Woman wheel. Tractors. Okay. One purpose of recirculating ball type steering gear is uh, is to reduce uh, to out of uh, during turn operating friction and of this operating cost. Okay, friction, correct you are not the one item recirculating ball type steering box or the one you see. The effect of excessive camber is high steering alignment or hard steering, too much traction, and even tire wear. And even tire wear. Okay, and normally tire wear prevent the and normally Satimurna Yale, it could look and never than the shore. Almost lunch is enough for two or three mistakes. The function which allows the driver to raise or lower the steering wheel is power steering system, tilt steering system, airbag system, or a can pinion type steering system. Tilt system. Uh, I tuned the use the I tuned in the models like a number of the the Napokia Garanga. Cutter no, use it another steering wheel of Pokunan. That's no then okay. A particular steering system or answer after the Titanula. Which of following can be adjusted by modifying the tire rod attachment length. Camber, caster, toy in or toy out, steering gear ratio. Tire road attachment length of material, the automata, but in the toy in, toy out. Okay, very good. Okay, good. The name of command that connects the uh, rack to the steering Achilles, tie road, pivot, sector, spine. Already on the parana, very than you know. Option A, steering and acrylic and the tire road. Then function of the steering system is to reduce friction of tires, uh, turn the vehicle, provide stability of vehicle, all of this. General question. Option D will be the right answer. I'm going to ask you a question. Okay, more than twenty five score. Yeah, better than number of sections of revision chaser to la carta more than twenty five score. Yeah, better than or polla means any other number of the shaking of the number concept in the theme and slack in Yale. In a very question, so practice is in Yale. That's enough. Okay. Okay. Well, next section is letting over Paris and Nokia and the subject of Baram. But in the video level already in the class, look at a punter. This other to Noka. I look full of Noka and Shasha Matra, number of questions like you. Okay. Any Matra Namaka pure conference in the answer is Jam Patulo. And if I'm going to wear exams, no, I didn't look up. Would you already get the Motanama or Tongue Motan completely? It's mandatory. And then I'll do the person who I know the notification I report with the common no Narilla in the UN Narilla. When not in one not after Corona, came here over Sir Pamu. Very difficult question was very like. Ipola, Epoca, and Yamasa, Mamasa, Matti, and the August Mumban Narunda Villa, August Land Dow. We need put the notification like on the turn. Put a little computer goes either a static either Tilla, no cup. Okay, no cup. The figure all alone, the left. Add here. Okay, in an angle, 
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല മൈൻഡിൽ പിച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഇതിന് പി ഡി എഫ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെയർ പി എസ് സി ഡോട്ട് ഇൻ ജസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാം മീൻസ് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാത്തവര് അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈ നോട്ട്സ് ഈ ഡ്രൈ നോട്ട്സിൽ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ പോർഷൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പി ഡി എഫ് എടുത്ത പി ഡി എഫും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചു പേർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം ആഡർ ആണ് കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരും കിട്ടിയില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ സൗണ്ട് കിട്ടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിന്റെ നെയ്മും അതിന്റെ ആൻസർ കീ ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതോ മനസ്സാറിനോട് പറയാം മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് ഏതെങ്കിലും പെൻഡിംഗ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിടും ഓക്കെ ഡോൺ മറിയ പോലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല മൈൻഡ് പിച്ച് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കൂടെ എടുക്കണം വിചാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് തീരില്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഓവർലോഡ് ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വിട്ട് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരെ അല്ലെ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ അനന്തോക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവിഷൻ കൂടെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിയത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഞാൻ ഒരു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആയിരത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ ബേസിലുള്ള ഒരു ആയിരത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എന്റെ പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു തൗസൻഡ് എം സി ക്യു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും ചാൻസ് ഉള്ളു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ബ്രേക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് നോക്കിയതല്ലേ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ടോപ്പിക് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വേറെ ടോപ്പിക് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല നല്ല മൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കാരണം എല്ലായിടത്തും റൂട്ട് മാപ്പായി അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സുഖേലെ സുഖേല നാട്ടിൽ എത്തിയായിരുന്നില്ലേ മീൻസ് അവിടെ അല്ലല്ലോ പുറത്തല്ലല്ലോ അപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ വല്ല മൈൻഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ തൽക്കാല